கல்விக்கு அதிபதியான புதன் கிரகத்தினை சொந்தமாக கொண்ட மிதுனரா சம்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ராசிக்காரருக்கு மிக சீரிஷம் மூணு நாலு பாதங்கள் திருவாதிரை ஒன்னூறு ரெண்டு மூணு பாதங்கள் புனர்போசம் முன்னூறு ரெண்டு மூணு பாதங்களை கொண்டது மிதுன ராசி உபய ராசியாகவும் புதன் கிரகத்தின் ஆதிபத்தியை கொண்டதும் சூரியனை தவிர மற்ற கிரகங்களை யாவும் நன்மை செய்யக்கூடிய ராசியாகவும் உள்ள மிதுன ராசி அன்பர்களே இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த மாதம் வரையில் உயர்ந்த நிலையில் அந்த ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்த குரு பகவான் வருகிற நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் ரோகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறாம் இடத்திற்கு பிரவேசம் செய்கின்றார் குரு ஆறாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் காலம் நெற்றி பொட்டினால் பிரகாசம் செய்கின்ற மனையாளின் முகங்கூட சுகத்தை தருவதாக இல்லை மான்குட்டிகள் துள்ளி விளையாடுதலும் மேலும் அழகினை செய்யப்பட்டதாயும் மயில் குயில் இவைகளின் சப்தம் நிறைந்ததாயும் திலகம் என்ற மரங்கள் நிறைந்ததாயும் உள்ள காடும் மனதிற்கு சுகத்தை தருவதாக இல்லை ஆறாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் குரு பந்துகளுக்குள் விவாதத்தையும் வீண் மனஸ்தாபத்தையும் பயத்தையும் எவ்வித நன்முயற்சியும் பயன் தராத தன்மையும் செய்கின்றார் இந்த ராசிக்காரர்களின் தனஸ்தானத்தினை குருவால் பார்க்கப்படுவதால் நல்ல மறைமுகமான அதிர்ஷ்டமும் தன விருத்தியும் குடும்பத்தில் செழிப்பும் வாக்கு பலிதமும் நல்ல பண வரவும் பெற்ற பெற வாய்ப்பும் அதிகமாக உள்ளது பத்தாம் இடத்தினை குரு பகவான் பார்வைப்படுவதால் பல புண்ணிய செய்களை செய்வதற்கும் பகவான் கிருபையை அடையவும் நல்ல ஜீவன சுகத்தை அடையவும் குரு பகவானை பிரார்த்தனை செய்தல் மிக மிக முக்கியமானதாகும் மேலும் உத்தியோகத்தில் உயர்வும் பதவியும் தேடி வரும் பன்னெண்டாம் இடத்தினை ஏழாம் பார்வையாக குருவால் பார்க்கப்படுவதால் பாப செயலிலிருந்து விடுதலை அடையவும் நல்ல அயன சயன சுகத்தையும் தானம் செய்ய நல்ல மனதனையும் நல்ல புண்ணியம் செய்ய வாய்ப்பும் நல்ல மோட்சம் அடையவும் குரு பகவான் அருள்பாக இருக்கின்றார் மிதுனராசி அன்பர்களுக்கு குரு பாதகாதிபதி ஆவார் குரு பகவானை பிரார்த்தனை செய்தல் நலம் உண்டாகும் திருச்செந்தூர் ஆண்டவனை வழிபடுதல் மிக மிக முக்கியம் உங்கள் ராசியில் இதுவரை அஞ்சாம் இடத்தில் இருந்த குரு பகவான் ஓரளவுக்கு உதவியும் நன்மையும் செய்து வந்தார் ஆறாம் இடத்தில் வரும் பொழுது குருவால் குடும்பத்தில் சலசலப்புகள் தோன்றி மறையும் செலவுகள் உங்களை விரட்டி கொண்டே இருக்கும் உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது வாகனத்தினால் ஆபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டாகும் மனதில் தன்னம்பிக்கை குறைவும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பும் புண்ணிய தலங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் ஏற்படும் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் குருவும் ஏழாம் இடத்தில் சனியும் இரண்டாம் இடத்தில் ராகுவும் சஞ்சரிக்கப் போகிறார்கள் உடல் நிலையில் பாதிப்பும் சிலருக்கு குடும்பத்தில் பற்று இல்லாமல் போகும் வாய்ப்புகள் ஏற்படும் மனைவியால் தொல்லையும் சிலருக்கு கணவனால் தொல்லையும் தம்பதிக்குள் சண்டையும் சச்சரவும் பிரிவினையும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் உத்தியோகத்தில் மறைமுகமான தொல்லையும் எதிரிகளால் தொல்லையும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது வியாபாரத்தில் உள்ளவர்கள் முதலீடு செய்யாமல் இருப்பது நல்லது மாணவ மாணவிகள் கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்துவது மிக மிக முக்கியமாகும் கன்னி பெண்களுக்கு விவாகம் தாமதப்படும் மேலும் இந்த குரு பயிற்சியினால் சுபம் நிறைந்த அதிர்ஷ்டமும் பெரும் செல்வத்தினை அடையும் வாய்ப்பும் தன விருத்தியும் நல்ல இல்லற வாழ்க்கையும் விவாகம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல விவாகமும் பூமியினால் கிடைக்கப்படும் தானியங்களும் சொல்லும் வசனத்தில் நேர்மையும் ஒன்பது வகையான நவரத்னங்களும் கிடைக்கப்படுவார்கள் மேலும் ஜீவனஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாம் இடத்தினை குரு கடாட்சம் இருப்பதால் பல புண்ணியங்களை சம்பாதிக்கும் யோகமும் நூதன வஸ்தனம் அடையும் யோகமும் தெய்வ வழிபாட்டில் நம்பிக்கையும் தூர தேசத்திலிருந்து நல்ல சமாச்சாரமும் பிரபல கீர்த்தியையும் உடல் வலிமைக்கு காய்கற்பும் சாப்பிடும் யோகமும் ஏற்படும் பன்னாம் இடத்தினை குரு கடாட்சம் ஏற்படுவதால் நல்ல மோட்சத்தினை அடையும் வாய்ப்பும் நல்ல அயன சயன சுகமும் வெளி தேசத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பும் ஏற்படும் அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை சிவப்பு நீளம் அதிர்ஷ்ட எண் ரெண்டு ஒன்பது அதிர்ஷ்ட திசைகள் தென்கிழக்கு கிழக்கு மேற்கு அதிர்ஷ்ட நவரத்தனம் வைரம் மரகதம் நீளம் பரிகாரம் ஏழாம் இடத்தில் சனி கிரகம் உள்ளதனால் சனி கிரக திருத்தினத்தினையும் ஆஞ்சநேயரையும் வழிபட வேண்டும் குரு பகவானை வியாழக்கிழமை தோறும் வழிபட வேண்டும் குரு காயத்ரி மந்திரத்தினை பதினாயிரம் தடவை ஜபித்தல் மிக முக்கியமானதும் கார்த்தவீரியாஜன மந்திரத்தை ஜபித்தல் மிக முக்கியமானதாகும் மித்துஞ்சிய மந்திரம் ஜபித்தல் நலம் துர்கா தேவியை வழிபட வேண்டும் காஞ்சிபுரம் சென்று பரமாச்சாரியாலையும் ஆச்சாரியாரையும் அடிக்கடி சென்று பிரார்த்தனை செய்தல் முக்கியமானதாகும் ரூணகரண கணபதியை வழிபட வேண்டும் ஓம் கணேச குணம் சித்தி வரேஞ்சம் ஹும் நமஹா பட் நம் நமஹா என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தினால் மதனத்தில் நல்ல எல்லா காரியத்திலும் வெற்றி ஏற்படும் ஆகவே எல்லோரும் குரு பகவானை பிரார்த்தனை செய்து சர்வ மங்களங்களும் ஏற்பட்டு எல்லோரும் வாழ்க்கையை சிறப்பாகவும் 
நன்மையாகவும் நல்ல மங்களத்தோடும் உயர்வாகவும் நல்ல எண்ணத்துடன் வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு எல்லாம் வல்ல சுப்பிரமணிய சுவாமியையும் தட்சிணாமூர்த்தியும் வழிபடுகின்றனர்